ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂട്ടറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരുന്നത് പക്ഷേ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂട്ടർ എന്ന പേരിൽ ചാനൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താമസിയിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇനിയും നമ്മൾ വീഡിയോസ് വളരെ വേഗം തന്നെ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ വേഗം തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും സമ്മറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിളും ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേ വേണ്ടി കമൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലെ എപ്പോഴും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ഒന്ന് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ കഥ നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ കഥ ഫസ്റ്റ് നെറേറ്റീവിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓദർ തന്നെയാണ് അതായത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നെറേറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് കഥ കേൾക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ വർത്തമാനം പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ദേഹത്ത് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ ജീവനോടെ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ദേഹത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും കൂടെ ഇരുന്ന കൂട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ടേയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ ഡോക്ടർ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരിക്കലും ഒരു വളരെ ചൂടുള്ളൊരു രാത്രി സമ്മർ സീസണാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ കാണും അദ്ദേഹം രാത്രിയിലെ ആഹാരം എല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം താമസിക്കുന്ന ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു വാടക വീടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വാടക മുറി അവിടെയൊക്കെ ക വന്നു കഴുപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ എന്നാൽ ഇനി കിടക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നതാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം വന്ന് അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു ഭയങ്കര ചൂട് രാത്രിയായിട്ടും ചൂടിന് യാതൊരു ശമനവുമില്ല കാരണം എന്താ ഭയങ്കര ചൂട് സമയം നമുക്കറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചൂട് സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എന്ത് ചെയ്യണം ആരുമില്ല വേറെ കൂ വർത്തമാനം പറയാനോ ഒന്നും ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകളാണ് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് എലികളാണ് ഉത്തരത്തിൽ കുറേ എലികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് മച്ചൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീട് അത് ഓടിട്ട വീട് പഴയ ഓടിട്ട വീട് അവിടെ ഉത്തരത്തെ കൂടെ എല്ലാം എലികൾ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നും കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ കുറേ ഇങ്ങനെ കേട്ട് എലി ഓടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ സൗണ്ട് കേട്ടും ആ അപ്പോൾ എന്നും കേൾക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വീണ്ടും പുള്ളി ഭയങ്കര ചിന്തയില്ല നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം എന്തായാലും കൊള്ളാം വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയല്ലേ ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് കുറേ നേരം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചനയാണ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു വെച്ചാൽ കയ്യിൽ അധികം പൈസയില്ല ആകെ അറുപത് രൂപയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഷർട്ടുകൾ രണ്ടോ മൂന്ന് ഷർട്ടും രണ്ടോ മൂന്ന് മുണ്ടും ഇത്രയൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു കറുത്ത കോട്ടും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ടി വി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാ
റൂമിൻ്റെ വിൻഡോ ഒക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നാലെങ്കിലും കാറ്റൊക്കെ ഇച്ചിരി കയറില്ലെന്നുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെള്ളിയിലിറങ്ങി കുറച്ച് നേരം നടന്നു ഒന്നായിട്ടും ഒരു ചൂട് പിന്നെയും ഭയങ്കര തന്നെ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഓ എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീ മുറിയിൽ തന്നെ കയറി വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ റൂമിൽ ആകെ ഒരു ചെയറുണ്ട് ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഇച്ചിരി വലിയൊരു കണ്ണാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെയറ് ടേബിള് കണ്ണാടി അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അത് വായിക്കാമെന്ന് വെച്ചു കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ബുക്കിൽ നിന്ന് മാറി കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറും ഇച്ചിരി നേരം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്ത് എന്നാ ഒന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ണാടി നോക്കി കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ടിലൊരു ചീപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫി ചീപ്പെടുത്ത് താല ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പം നല്ല സുന്ദരനായെന്ന് തോന്നി അപ്പം മീശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഓ എന്നാ വിചാരിച്ച് ഇനിയും തൊട്ട് ഞാൻ എന്നും ദീക്ഷയൊക്കെ അങ്ങ് വടിച്ച് മീശയൊക്കെ ഇച്ചിരിയൂടെ നല്ല ഭംഗിയാക്കി കുറേ കൂടെ സുന്ദരനാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറുമാണ് കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വിചാരിച്ച് എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ അപ്പം ഇനിയും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകത വിചാരിച്ചെന്താ നല്ല തടിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിക്കണം അയങ്ങ് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ തന്നെ വേണം നല്ല പൈസയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡോക്ടർ പക്ഷെ നല്ല തടിയുള്ള വേണം കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റം ചെയ്താലും ഓടി രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ണമുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പറയാൻ വരത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ച് ഇത് ഓർത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചിരി വന്നു ചിരിച്ചപ്പോൾ ഓർത്ത് ആഹാ കൊള്ളാമല്ലോ എൻ്റെ ചിരിയും കാണാൻ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ എന്നും നല്ല ചിരിച്ച് എല്ലാവരോടും ഇടപെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിരിയും കൊള്ളാം ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം വീണ്ടും തട്ടും പുറത്ത് നല്ല മച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടും പുറത്തല്ല മച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ഒച്ച കേൾക്കാം സൗണ്ട് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് ഓ എലിയല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സമയമല്ലേ എലി അപ്പോൾ അന്നേരം നല്ല അതിൻ്റെ വഴക്കായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെല്ലി തരാം അപ്പം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ബീഡിയൊക്കെ എടുത്ത് കത്തിച്ച് കുറച്ച് നേരം റൂമിൻ്റെ അകത്തോടെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും എന്ത് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഇയാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സുന്ദരനാകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ വലിയൊരു ടയറ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് പതോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വീഴ്ച അപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പെയ്യ തിരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ഡോക്ടറും ഒരു കോബ്രയും ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം നോക്കി നിൽക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഓടാനല്ലേ വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇയാൾ ഈ ഡോക്ടർ അവിടെ ഒരു കല്ല് പോലെ അവിടെ ഇരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ കോബ്ര പെയ്യ മൂ ഇങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങി ആടിയിട്ട് ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് കയ്യേലോട്ടങ്ങ് ചുറ്റി കയ്യെ ചുറ്റി വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുക അപ്പം വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇത് ഈ ഡോക്ടറിന് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ ഒരു കല്ല് പോലെ പ്രത പ്രതിമ പോലെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പാമ്പ് പെയ്യ പെയ്യ ഇറങ്ങി 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 അവിടെ കാലെ കൂടെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ അവിടെ ഒരു കണ്ണാടി ഇരിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ കണ്ണാടി മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി അപ്പോൾ പാമ്പും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി
വെളിയിലിറങ്ങി ആ ഇരട്ടത്തോട് ഓടി കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ദേഹത്തല്ല എണ്ണയെല്ലാം വാരി തേച്ച് കുളിച്ചു കുളിച്ച് ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനമായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പം മൂന്നാല് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ വന്നു ഈ റെൻറ്റ് ഉള്ള ഹൗസിൽ വന്നു അവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തോ പറ്റി വീടെല്ലാം നല്ല തുറന്ന് കിടക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ കള്ളന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല സുഖമായിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവനും പെറുക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പോയി ഈ മൂന്നാല് പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് വെറുതെ ആരെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കാരണം ആ മുഷിഞ്ഞ് പഴകിയ ആ ബനിയ മാത്രം അവിടെ ഇട്ടച്ച് ബാക്കി മുഴുവനും കള്ളം തൂത്തു വാരിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ദൈവത്തിനെയും മരണത്തിനെയും മുഖാമുഖം കണ്ട് ഈ കഥ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം നെഞ്ച് പടപട ഇടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അവർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു സമാധാനമായത് അപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന ഒരാൾക്കൊരു സംശയം അപ്പം ഡോക്ടർ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല ഇപ്പം അപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല വണ്ണമുള്ള സ്ത്രീയെ തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു വളരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ് വളരെ ഓട്ടക്കാർ സ്പ്രിൻ്റായി സ്പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പം ഈ കഥ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം എന്താ അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ അത് നമ്മളെയും ഉപദ് ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ആൾക്കാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ കഥ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ കഥ അപ്പോൾ എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം ലൈക്കും ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കുകയും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈ ബെല്ലേക്കൺ ഇനേബിളും ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻസ് ഇടണം ധാരാളമായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ വേഗം തന്നെ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ബൈ